அரோன் வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வர் சிதேந்திர சமையல் ரிசென்டட் பை இதயம் ஆயில் பிரீத்தி அண்ட் பாரிஸ் சுகர் பாரிஸ் அவுட் சைட் நம்பிக்கை இன் சைட் ஆன் பாப்புலர் டிமாண்ட் நீங்க எல்லாரும் வந்து எங்கட அதிகமா கேட்டது வந்து இந்த டிஷ் இது வரைக்கும் நான் இந்த 240 வீடியோல வந்து இந்த ரெசிபியை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு ஈஸின்னு இத காட்டணும் அப்படி சொன்னா இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷுக்கு இவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ரெசிப்பி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிப்பி அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு அதோட ஒரிஜினல் மெத்தட் எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் எப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இளநீர் பாயசம் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டார் டிஷ்ஷஸ் எனக்கு ரொம்ப பேர் புகழ் வாங்கி கொடுத்த டிஷ் இது இது வந்து வே பேக் இன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூற்றி ஏழில் தாஜ் கோர்மெண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் பாயசம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் என்னுடைய அப்போதைய எக்ஸிகூட்டிவ் ஷெஃப் ஷெஃப் நடராஜன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கும் போது இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு டிஷ் அங்கே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்குறாரு அதை வச்சு ஒரு அடாப்டேஷன் தான் இந்த எண்ணெய் பாயசம் அங்கே தேங்காய் வச்சு செஞ்ச ஒரு டிஷ்ஷை ஒரு டெசர்ட்டை சாப்பிட்டு இங்கே சென்னைக்கு வந்த பிறகு என்னுடைய ஷெஃப் என்னுடைய ஷெஃப் மௌலி கிட்டே என்னுடைய ஷெஃப் அப்ரஹாம் எல்லாம் இருந்தாங்க சதம் ஸ்பைஸ்ன்ற ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஏப்ரஹாம்னு ஒரு ஷெஃப் இருந்தார் ஷெஃப் சந்திரமௌலி இருந்தால் அவங்க ரெண்டு பேர் ஹெட் ஷெஃப் அவங்க கீழே நான் இருந்தேன் அவங்க கிட்ட வந்து ஷெஃப் நடராஜன் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் ஷெஃப் ஆஃப் த ஹோட்டல் அவர் ஸ்ரீலங்கா வரும்போது இதை பற்றி பேசி ஃபார்முலேட் பண்ண ஒரு கன்காக்ஷன் தான் இந்த எள்ளீர் பாயசம் இது ஒரிஜினலாக நாங்கள் சதர்ன் ஸ்பைஸில் உருவாக்கின ஒரு டிஷ்ஷு அதுக்கப்புறமா இது ஒரு ஆயிரம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்துச்சு இப்போ கல்யாண சமையல்காரங்கள்லாம் வந்து கல்யாண கேட்ரிங்காரங்கள்லாம் வந்து இப்போ எண்ணெய் பாயம் சொல்லி வெள்ளம் போடுறாங்க என்னென்னமோ போடுறாங்க பட் அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இப்போ நிறையா வந்துருச்சு பட் இது எண்ணெய் பாயசம் அப்படின்ற ஒரு எபிடோம் அப்படின்ற ஒரு டிஷ்ஷுக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த ரெசிபி அந்த ரெசிபி நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் அமிர்தத்துக்கு அடுத்தது இந்த டெசர்ட் நல்ல ஒரு லன்ச் இல்லை டின்னருக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் போலில் சில்லா நான் சொல்கிற மாதிரி செய்கிற இந்த ரெசிபி இருக்கிற எண்ணெய் பாயசம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்த ஆள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வரமாக கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டி டிஷ் உங்களுக்காக எண்ணெய் பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு அடுப்பை பற்ற வைப்போம் அடுப்பை பற்ற வச்சு இங்கே நான் ரெகுலர் மில்க் வச்சுருக்கேன் அதாவது மாட்டு பால் அது எரும பாலாக இருக்கலாம் பசு பாலாக இருக்கலாம் பேக்கெட் பாலாக இருக்கலாம் எந்த பாலாக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு அரை லிட்டர் பால் இப்போ நான் செய்கிற இந்த எண்ணெய் பாயசம் இந்த மாதிரி போலில் பாதி பாதி போல் கொடுத்தீங்கன்னா நாலு பேருக்கு கொடுக்கலாம் அந்த குவான்டிட்டி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த குவான்டிட்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூறு எம்எல் பால் வச்சுப்போமே அந்த நானூறு எம்எல் பால் இதில் போட்டிருக்கிறேன் போட்டு இதை ரபடியாக மாற்ற போகிறோம் ரபடினா ஒரு திக்கு ஸ்டேட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் பால்கோவாக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு இதை மாற்ற போகிறோம் அதனால் இதை பொறுமையாக நல்லா குக் பண்ணுங்க இது அப்படியே குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் இங்கே இந்த பாருங்க எப்படி இருக்குது பா இதை மெயினாக பார்த்துங்க இதுதான் மேட்ரே இது வந்து எழுநீர் உள்ளார இருக்கிற அந்த வழுக்க தயவு செஞ்சு தேங்காய் எடுக்காதீங்க நாங்கள் ஹோட்டலில் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா கூட யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் கனமாக இருந்தால் கூட அதை பிச்சு போட்டு இந்த பஞ்சு மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி இருக்கிற இந்த பார்ட்டை மட்டும் தான் போடுவோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து நாலு எழுநீரோடைய வழுக்க பாலை கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இது வந்து திக்கா ரபடி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் இங்கே இந்த எண்ணெயில் போட்டுட்டு இதை பாருங்கள் இந்த வழுக்கையில் ஒட்டின் வர இந்த விஷயத்தெல்லாம் வெளியெடுக்கணும் மெயினாக வந்து அந்த சாப்பிடும்போது அந்த சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் எனக்கு அப்படியே அமிர்த மாதிரி உள்ளே போனோம்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த வழுக்கையில் ஒட்டின் இருக்கிற இந்த கொட்டாங்குச்சியுடைய ரெசிடியூ அதெல்லாம் வெளியே எடுத்து போடுங்க அதெல்லாம் இதனுடைய டிட்டரண்ட் அதெல்லாம் வந்து இதோட டேஸ்ட்டை கெடுத்துடும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்பூன்லேருந்து எடுத்து அந்த வழுக்கையிலேருந்து ஒட்டின் வந்திருக்கிற அந்த கொட்டாங்குச்சி தூள் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க எடுத்து இது மாதிரி ஒரு சாப்பரில் இவனால் சாப் பண்ணுங்க இது மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணிடுங்க இவனை வாரி ஒரு போலில் போட்டு வச்சிங்க இவன் மெயின் இங்கே நான் திக்காக தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க திக்கு தேங்காய் பால் இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்
பொறுமையாக நல்லா திக்காகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இதில் விஷயம் என்னென்னா தேங்காய் பாலுடைய ஃப்ளேவர் இந்த பால் வந்து பால்கோவாக்கு ஆகிற ஸ்டேஜ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ரபடி அந்த மில்க்குடைய திக்னஸோடைய ஃப்ளேவர் இந்த கண்டன்ஸ் மில்கில் இருக்கிற அந்த திக்னஸும் அந்த ஸ்வீட்னஸும் அதுக்கப்புறமா இந்த எண்ணீர் இதெல்லாம் சேரும் போது தான் அந்த மேஜிக் நடக்குது இந்த ரெசிபியெல்லாம் யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஒரிஜினல் ரெசிபி யாருமே யூஸ்வலாக வந்து அவ்வளோ டைவல்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான நல்ல பணம் பண்ணக்கூடிய ரெசிபீஸ் நல்ல ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஆகட்டும் எல்லா ஹோட்டல்லையும் இது வந்து நல்லா நல்லா பணம் பண்ணக்கூடிய ரெசிபீஸ் இதை யூஸ்வலாக நாங்கள் ஷேர் பண்ண மாட்டோம் பட் மறைச்சி வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லோரும் சமைச்சு எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஓகே இந்த மில்க் பாருங்கள் அப்படியே திக்காகி ஒரு ரபடி ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இது வந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு எம்எல் நான் பால் ஊற்றுனங்க இப்போ வந்து இது அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது கிராம் இல்லை நூறு கிராம் வந்திருக்கும் அந்த நூறு கிராமுக்கு ஒரு நூறு கிராம் சர்க்கரை அந்த நூறு கிராம் குறைஞ்சிருக்கு நூறு கிராமாக அது சுண்டிருச்சு அந்த நூறு எம்எல்லுக்கு ஒரு நூறு கிராம் சர்க்கரை போட்டுட்டு இதை நல்லா ரிடியூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணி இந்த சைடில் ஓட்டினு எல்லாம் சூடான பிறகு சொரண்டி போட்டிங்கன்னா அதான் பாசுந்தி சாரப்பருப்பு போட்டிங்கன்னா அதான் பாசுந்தி ஸ்வீட்டு அவ்வளோதாங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா சுண்டிருச்சு பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த கண்டென்ஸ்டு திக் மில்க் ஸ்வீட் அண்ட் இதோட பேர் ரபடி இந்த பாருங்கள் இந்த ரபடியை இந்த பாருங்கள் நான் முந்நூற்றம்பது நானூறு எம்எல் பால் ஊற்றினேன் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ கிடச்சிதுன்னு மிஞ்சி போனால் ஒரு எண்பது கிராம் எழுபதுலேருந்து எண்பது கிராமுக்கு சுண்டிருச்சு இது ஓகே இந்த ரபடி ரெடி ஆகிடுச்சு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் நம்ம வந்து இப்போ அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் இந்த ரபடி இருந்ததுன்னா இந்த தேங்காய் பால் இருந்ததுன்னா இதுக்கு மேலே இது வெறும் போட்டு அசம்பிள் தான் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஏ மில்க் மேட் அந்த கண்டன்ஸ் மில்க் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அது கூட இங்கே நம்ம இப்போ குக் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த எண்பது கிராம் ரபடி ஓகே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது கூட ஒரு சிட்டிக அதாவது இதுக்கு மேலே போடாதீங்க டேஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடும் போட்டதும் தெரியக்கூடாது என்னதுன்னு சொல்லி அப்படியே மைண்டாக வரணுமே தவிர ஒரு எந்த ஃப்ளேவரும் தெரியக்கூடாது இது பாருங்கள் இது ஒன்று தான் இதோ அவ்வளோதான் ஏலக்காய் அப்படி இந்த ஏலக்காய் பொடி ஒரு சிட்டிக்கு தான் போடணுங்க தெரியக்கூடாது ஓகே போட்டுட்டு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் பால் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி இவனுக்கு எல்லாம் ஒன்றா சேர்கிற வரைக்கும் நல்லா கலக்குங்க அந்த கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கு நம்ம அப்படியே குக் பண்ணி சுண்டு வச்ச பாலும் சர்க்கரையும் ஒன்று போட்டோம் இல்லைங்களா அது அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காய் பால் இது மூணுத்தையும் அந்த ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்து இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணால் இது மாதிரி வரும் இப்போது இவனை வச்சுருக்கோம்ல இவனை இது மாதிரி ஒரு போலில் கொட்டுங்க இவன் யார் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற எழுநீர் அவ்வளோதான் இவன் வேலைலாம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் தள்ளுங்க இந்த ஸ்பூனு எடுத்து போட்டு இவன் இருக்கான் பாருங்கள் இவன் மண்டை மேலே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ரபடி பாலை இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் வடிகட்ட ஆரம்பிங்க இது ஒரு ஃபைன் டீ வடிகட்டுற ஸ்ட்ரெயினரில் வடிகட்டணும் ஒரு திப்பி கூட இளநீரை தவிர வேறு ஒரு திப்பி கூட பாலாக கிடைக்கக்கூடாதுங்க அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படியே ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அதை இறங்கணும் ஏன்னா சாப்பிடும் இளநீர் பாயசம் சாப்பிடும்போது அந்த டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது வாயில் அந்த சைடில் அப்படியே இளநீர் போகணும் இந்த சைடில் அப்படியே இந்த பால் போகணும் ஒரு தொந்தரவு கூட வரக்கூடாது வாயில் இந்த பாருங்கள் இவ்வளோ ரெசிடி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பாலில் நம்ம அந்த பாசுந்தி மாதிரி பண்ணதில் இவ்வளோ மேட்டர் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஏடு மாதிரி நம்ம வாயில் டிஸ்டர்பன்ஸாக வரும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது இது சாப்பிடும்போது கிடைக்கிற சுகத்துக்கு இந்த கஷ்டப்படுறதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இதெல்லாம் வந்து தாஜ் கோரமண்டில் சதன் ஸ்பைஸில் நான் சொல்கிறது நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் அந்த டைமில் ஒரு போர்ஷன் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்தோம் ஒரு போர்ஷன் ஒரு போர்ஷன்னா இந்த கண்ணாடி போலில் பாதி இருக்கும் அந்த போல் ஒரு வெள்ளி கிண்ணம் அந்த வெள்ளி கிண்ணத்தில் கொடுப்போம் இரநூத்தம்பது ரூபா அப்போது தொண்ணூத்தாறில் இந்த இளநீர் பாயசத்துக்கு 
நான் எப்படி தெரியுமா பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு நூறு எண்ணெய் வெட்டுவேன் நானே மூணு மணிக்கு வேலை முடியும் டியூட்டி முடியும் திருப்பி மூணு மணிக்கு ரெஸ்டாரண்ட் மூட்டாங்கன்னா திருப்பி சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு டின்னருக்கு திறப்பாங்க அந்த மூணு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் எனக்கு டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நூறு எண்ணெய் வெட்டி அது உள்ளேருந்து அந்த வழுக்கை எடுத்து அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் எடுத்து சாப் பண்ணி இந்த மில்க்கை ரெடி பண்ணி எண்ணெய் தனியாகவும் இந்த பால் தனியாகவும் நான் ரெடி பண்ணி கீழே ஃப்ரிட்ஜில் வெடி ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஏழு மணிக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணோன்னா கேட்பாங்க ஷே மேனேஜர் ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜர் இன்றைக்கி எத்தனை போர்ஷன் எண்ணெய் பாயசம் ஆர்டர் எடுக்கலான்னு அதை இருக்கிற எண்ணெயை பொறுத்து நான் சொல்லுவேன் இருபது போர்ஷன் எடுக்கலாம் இருபத்தஞ்சி போர்ஷன் எடுக்கலாம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நைட்டு பத்து மணிக்கு உள்ளே எல்லாமே காலியாகும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் எத்தனை எண்ணெய் பாயசம் போயிருக்கோம் அத்தனை எண்ணெய் பாயசம் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணும்போது அத்தனை பேருக்கு அது நாட் அவைலபிள் காலி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ண நீங்கள் சாப்பிட்டு இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு அதோடைய வேல்யூ தெரியும் இதோட கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இதில் போய் வெள்ளத்தை போட்டு என்னமோ நிறைய ஏலக்காய் பொடியை போட்டு நாசம் பண்ணி குழப்பி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ எண்ணெய் பாயசத்தை யார் யாரோ பண்ணுறாங்க எண்ணெய் பாயசம் இது ஒரிஜினல் செஃப் நட்ராஜன் அவர் கன்காக் பண்ணி இது மாதிரி பண்ணால் எப்படி வரும்னு சொல்லி ஒரு பத்து வாட்டி வேறு வேறு டைப்பில் இதை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபைனலாக இதை தான் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லி சதன் ஸ்பைஸில் ஃபார்முலேட் பண்ணுது ஸ்ரீதேவி போனி கபூர்லேருந்து என் ஹோட்டலுக்கு வந்து இருக்கிற எல்லா செலிபிரிட்டிஸுக்கும் எண்ணெய் பாயசனும் உயிர் ஸ்ரீதேவி அவங்க புருஷன் போனி கபூர்லாம் இது ரெண்டு மூணு சாப்பிடுவார் அவர் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுவார் நான் வந்துட்டுருக்கேன் வெங்கடேஷ் எண்ணெய் பாயசம் மூணு போர்ஷன் எடுத்து வச்சுருங்க அப்படின்னு இது இறங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக டைம் ஆகுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் ஸ்ட்ரெயினரை தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு திப்பி கூட வரக்கூடாதுங்க திப்பி ஒரு திப்பி வாயில் கிடச்சிதுன்னா கூட அப்போ அது எண்ணெய் பாயசம் எங்கே ரெசிபி கிடையாது அவ்வளோதான் இப்போ அந்த எண்ணெய் மலாய் நம்ம போட்ட அந்த மிக்ஸ் பண்ண அந்த ஃப்ளேவர்ட் மில்க்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது மாதிரி கலக்கி விட்டுருங்க மேட்டர் ரெடி பேய் பேய் மாதிரி இருக்குங்க பேய் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக இருந்தது அதனால் நான் இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கு ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் இது திக்னஸும் கொடுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸும் ஜாஸ்தி படுத்தும் அதை அப்படியே டைரெக்டாக பண்ணி ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்கும் அதை வடிகட்டணும்னு அவசியம் இல்லை நான் அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கண்டன்ஸ் மில்க்கை போட்டு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணி தேவைப்பட்டால் தேவைப்பட்டால் பாருங்க இது மாதிரி ஒரு ஐஸ் பக்கெட்டில் வச்சு தேவைப்பட்டால் இதுக்கு மேலே சும்மா ஒரு நாலு பாதாமை வெட்டி ஒரு கரகரான வாயில் கிடைக்கிறது இது சதன் ஸ்பைஸ் ரெசிபியில் கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு ஷூட்டிங்காக நான் வந்து இது மேலே வந்து தெரியறதுக்காக ஒரு கார்னிஷ் போடுறேன் சதன் ஸ்பைஸில் கார்னிஷே கிடையாது அப்படியே கொடுத்துருவோம் ஒரு போலில் இதை ஊற்றி கொடுத்துருவோம் அதுதான் ஒரிஜினல் எண்ணெய் பாயசம் இது மாதிரி செட் பண்ண எண்ணெய் பாயசத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஒரு மணி நேரம் அதை நல்லா கோல்டான பிறகு சில்லாக சர்வ் பண்ணுங்கள் இது எவ்வளோ கோல்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி இதை மிக்ஸ் பண்ண பிறகு மேக்ஸிமம் மூணு நாலு மணி நேரம் தான் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா அந்த மெல்லாமல் அந்த தேங்காய் பால் கெட்டு போகிற ஸ்மெல் வந்துடும் அந்த எண்ணெயும் கெட்டு போகிற ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்றைக்கி டின்னர் எட்டு மணிக்கு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்களா அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பித்து ஆறு மணிக்கு செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஏழரை எட்டு மணிக்கு நீங்கள் சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நாலு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு ஸ்மெல் மாறி போயிடும் அதனால் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருங்க பண்ணிவிட்டு உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக சர்வ் பண்ணிவிடுங்க சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி இதை சாப் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாகிரதையாக சாப் பண்ணுங்க கத்தியில் இதுக்கு முன்னாடி வெங்காயம் வெட்டியிருந்தீங்கன்னா அந்த கத்தியை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கத்தியில் அந்த எண்ணெயில் வெட்டுங்க ஏன்னா அந்த வெங்காயத்தோட ஸ்மெல் இல்லை பச்சை மிளகாவோட காரம் நம்ம வெட்டியிருந்தோன்னா அந்த எண்ணெயில் அது இறங்கிடும் எண்ணீருக்கு வந்து ரொம்ப மைல்டான ஃப்ளேவர் அந்த எண்ணெயர் மலாய்க்கு அந்த வழுக்கைக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு வேற ஏதாவது ஃப்ளேவர் வந்துருச்சுன்னா எண்ணெயரோட ஃப்ளேவர் எஸ்ஸத்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் வெறும் அந்த மிளகாவோட ஃப்ளேவர் வெங்காயத்தோட ஸ்மெல் அதுதான் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் கட் பண்ணுற கட்டிங் போர்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வெட்டுற கத்தியாக இருக்கட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயரை போட்டு வெட்ட ஆரம்பிங்க பக்கா ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்காக என்னுடைய ரொம்ப வருஷத்துக்கு சீக்கிரட் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு ரெசிபி